a very very good morning to all my dear students hope you all are fine and safe at home and doing preparing for your exams today is friday and again it's your science turn so we'll be doing a new lesson in the science which is your lesson number five last time we did about the animals first we did about the domestic animals then we did about the wild animals and then we did a small preview of all the one to four lessons that we had studied so i gave you a lot of work to do last friday and saturday but today i'll be giving you a little less work as i know you all have to prepare for your exams so first of all my dear children today write write today's date 9 10 20 20 friday and class work and then we'll start our work dear children i want you all to read the lesson on your own start learning to read you will enjoy it also and if you learn to read it will be easy for you to do your work also so today we'll start the lesson by reading the, the heading of the lesson what's the name of the lesson bones and muscles what is the name of the lesson yes bones and muscles so we'll start reading our body is made of blood bones flesh and muscles bones and muscles give shape to our body they also help our body to do work now you all know that our body is made up of how many things as it is written in the book only blood bones flesh and muscles there are four things that our body is made up of first is your blood just ko ke hum khun bolte hain second is the flesh and second is the bones matlab ki haddiya or third is the flesh matlab ki jo mass hota hai hamar body ke andar and fourth is the muscles to ye sari cheeze milkar kya banate hain hamari body banate hain aur is lesson ke andar jo hum study karne wale hain that we are going to study about our human body how many organs are there what all type of organs are there how they work how those organs are protected inside our body and what is the function of the organs that we are going to study in this lesson and how do the bones and muscles make our body it gives such a definite shape to our body so see they help us to do work we all know and the very important thing is that they gives a shape and to our body see this is the skeleton of our body this is the total skeleton jo haddiyon ka dhacha hota hai aisa wo hamari human body body ka jo haddiyon ka dhacha skeleton hai iske upar kya aata hai muscles hota hai flesh hota hai aur upar se skin aati hai aur pura hamara human body jo hai wo complete ho jata hai lekin basically jo hota hai this is the structure of our human body agar haddiya hi nahi hoki if bones are not there then our body will not get any definite shape as we have now to give that shape bones are very necessary and with the help of bones only we can make our body strong also agar hamare body mein bones aur muscles nahi honge to hamara body kaisa hoga weak hoga if bones are not there then our body will be like a so small soft ball small soft ball kaisa hota hai ball ko agar hum press karte to kaisa hota hai soft ball ekdam dab jata hai press ho jata hai usko release karte to chhut jata hai fir uska shape jo hota hai wo change ho jata hai to shape uska bigad jata hai waise hi agar hamare body ke andar bones nahi होंगे देन आर बॉडी विल ऑल्सो बिकम शेपलेस बॉडी आवर बॉडी विल नॉट हैव द डिफिनेट शेप दैट वी हैव राइट नाउ देन इट विल इफ समबडी पुशेस यू द शेप ऑफ द बॉडी समवेयर इट विल बी it will be elongated somewhere it will become short if when you will walk it will have the different different shapes each time so it is the bones that give a proper shape to our body now we are going to study about dabi this time what is the dabi telling us circle three parts of our body that do not have bones now we have to find out three parts in our body from the given ones the parts a certain parts are given here like nails legs hair fingers teeth and head they are already given out of these you have to circle the ones which do not have bones like the nails nakhun hai ye hamara nakhun hai nakhun ke andar haddi nahi hoti hai legs hoti hai hair mein nahi hoti hai finger mein hoti hai you can see 
this finger has a definite shape why this has a definite shape you can see this finger also it has its own shape this finger has its also all the fingers have its own definite shape the reason is because it has bones then teeth doesn't have and head or have a lots of bones so ye three cheeze aapko circle karni hai teeth hair and nails they do not have bones now we are starting with bones now what is there in th uh, this there are 206 bones in our body now what are the total number of bones in our body it is 206 so many bones are there in our body so we can say our body is made up of large number of bones they form a framework called skeleton now this skeleton total that i uh, uh, showed you this is the picture of skeleton now this total skeleton is made out of 206 bones इट लाइज अंडर द स्किन मतलब कहाँ छुपा हुआ था वो इसके जो है इसके इसके ऊपर स्किन आ जाती है सो वी कैन नॉट सी दिस स्केलेटन और द बोन्स इन साइड आर बॉडी इट गिवस शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी सो स्केलेटन गिवस शेप तो देता ही है साथ में इट गिव सपोर्ट ऑल्सो टू अवर बॉडी हाउ इट गिट गिव सपोर्ट वे सपोजिंग यू वॉन्ट टू बेंड देन ऑल्सो इट गिव सपोर्ट इफ यू वॉन्ट टू स्ट्रेच आर सेल्फ वॉक रन जम्प वॉट एवर वी डू इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस दैट वी कैन मूव इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सच एज लंग्स ब्रेन liver heart etc now these are the parts of our body lungs brain liver heart the few of them are given here so the uh, bones protect the uh, of the parts of our body like the heart liver and lungs and brain you know with the help of the lungs we breathe दो लंग्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जिसमें जिसके हेल्प से हम ब्रीदिंग करते हैं हम सांस लेते हैं देन ब्रेन है जो ये हमारी खोपड़ी जिसको बोलते जो दिमाग है इसको पूरा अच्छे से क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है अगर इसमें कुछ भी हार्म होगा इफ़ यू गेट हर्ट ऑन योर हेड तो ये जो हेड इंजरी होती है इट कैन इफेक्ट योर ब्रेन सो इट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स सो इट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ब्रेन तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं फिर लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं एंड हार्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज द हार्ट अगर हार्ट ही नहीं चलेगा तो हम वी आर नॉट अलाइव इट इज द हार्ट विच मेक्स अस लाइव तो ऐसे जितने ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको इट इज प्रोटेक्टेड बाई द बोन्स नाउ द प्लेस वे आर टू बोन्स मीट एंड ज्वाइंट इज कॉल्ड एज अ ज्वाइंट ज्वाइंट अलाउज अस टू बेंड ट्विस्ट और केक आवर एल्बोस and knees are joints now what are joints jahan par bhi do bones where the two bones meet that place is called as a joint and a joint there agar koi aisi koi jagah hai body ke andar then many points in our body where the two bones meet and that place becomes a joint now you can see my small finger is here i can move my single finger like this i can bend my finger like this now this place this is the joint where we have that is why we are moving the finger now this elbow is there i can show you this is the elbow is there now this elbow you can see i can move my hand like this i can do like this so this is the joint this is your elbow joint is there so with the help of this movement i can move my hand so that is a joint yahan par jo hai hath ki do haddiyan jo hai aapas mein milti hain aur wo us place ko aur ek judti hai aapas mein that is called as the joint and it on, joints only allow us to bend twist kick whatever we do it is with the help of these joints only jaise elbow joint hai और नी जॉइंट है ये जो जॉइंट है दिस इज द नी जॉइंट ये पैर के जो घुटने पे जो नी पे जो जॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज द नी जॉइंट और वैसे ही हाथों में जो जॉइंट आता है जो जिसको हम एल्बो बोलते हैं वहां पर जो जॉइंट होता है दैट इज योर एल्बो जॉइंट नाउ हियर डैबी नो द डैबी थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द ईयर अब हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं द लेंथ ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स वेयर दे आर कहाँ पर वो है वो बोन उसके हिसाब से उसकी लेंथ होती है तो उस हिसाब से आप यहाँ देखें तो जो पैर है पैर में जो ये ऊपर के पार्ट होता है द अपर पार्ट ऑफ योर लेग अब द नी दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन तो जो होती है इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी और जो कान की होती है जो द बोन दैट इज इन द ईयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी कान हमारे तो ईयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऐसे देखा जाए तो कान काफी छोटा साइज का होता है हमारे बॉडी के अंदर तो जो बोन दैट इज प्रेजेंट इन अवर ईयर इज ऑफ क्वाइट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी 
Now, what would happen if we do not have an elbow joint? अगर हमारे पास elbow joint नहीं होगा तो हम क्या करेंगे Then we would not be able to move our hands. Then the hand movement that we are doing right now would not be possible as we are doing it right now. So, dear children, how many bones are there in our body? There are two hundred and six bones which make up the skeleton or the structure of our body which lies under the skin. which gives the shape and it supports our body also so and it protects our important organs like heart liver lungs brain etc now we move on to page number 35 now second topic is the muscles what are muscles that we are going to read now i have written here dabby's time this also you have to write it in your textbook and this also you have to do it in your textbook what are the activity that i am now right now showing in the textbook that you have to do in it also now moving on to the next topic that is the muscles on page number 35 muscle is the soft part below the skin there are about 600 muscles in our body muscles cover our bones and help them to move now what are the muscles muscles are the soft part below our skin above the skeleton and below the skin skin ke niche jo hote hain wo kya hote hain those are the muscles we have and in our body there are at least 600 muscles are there in our body now what can do the muscles cover the bones and help them to move the bones that you have seen just now here on the top of this is the muscles and the bones completely cover those muscles so that the bones are also protected so the bones are protected by the muscles and muscles and bones together help us to move bones and muscles work together to make us to walk run bend etc if we work together to want to play and work well we must have strong muscles the more we use our muscles the stronger they become if we do not use our muscles we will become fat and unfit now dear children it is very important part that you uh, that you should keep your muscles strong and active without with the help of the bones and muscles we are able to walk run kick bend play work whatever we are doing it's just because of the help of the bones and the muscles it is they help in doing our uh, all the activities so it is very important to keep our muscles strong and how can we keep our muscles strong we can keep our muscles strong if we use our muscles if we uh, if we don't use our muscles then they will become fat and unfit matlab ki agar aap apne muscles का यूज करेंगे आप एक्सरसाइज करेंगे मसल्स का काम करेंगे तो आपके मसल्स क्या होंगे एक्टिव रहेंगे और स्ट्रांग बनेंगे जितना ज्यादा आप मसल्स का यूज करेंगे उतना ही आपके मसल्स क्या हो जाएंगे स्ट्रांग हो जाएंगे और अगर मसल्स का यूज आप बिल्कुल नहीं करेंगे तो आप फैट और अनफिट मतलब कि आपके मसल्स जो है वो आपको काम आप उनसे काम नहीं कर सकते हैं आप मोटे हो जाएंगे और अनफिट हो जाएंगे मतलब आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी इसलिए हमेशा अपने मसल्स को एक्टिव और काम करिए गो आउट एंड प्ले इन द ओपन इट्स राइट नाउ इट्स कोरोना सो यू शुड स्टे एट होम बट अदरवाइज वेन एवरीथिंग इज नॉर्मल देन गो आउट एंड प्ले डोंट बिजी कीप योर सेल्फ बिजी विद द मोबाइल एंड द लैपटॉप डोंट प्ले ऑन द मोबाइल जस्ट गो आउट हैव एंड प्ले इन द ओपन ग्राउंड आप दौड़ेंगे भागेंगे बाहर खेलेंगे तो आपका पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होगा तो उसके साथ साथ आपके मसल्स का भी एक्सरसाइज होगा एंड इट विल मेक योर बॉडी मोर स्ट्रांग now dabby says muscles become strong if you use them regularly that means daily you should do the work it's not that you should sit at home and just eat and watch tv and play games on mobiles you should also do certain work so that your muscles are active and remain strong now next is your types of muscles how many different types of muscles are there first is your eye muscles it is according to the organ the muscles are there also as the bones are there the smallest the biggest bone according to the organ the same with the muscles are also according to the organs eye muscles help us to see on all sides by moving the eyeball you know what is an eyeball aankh ke andar jo chhota sa round hota hai either it is black in color or somebody has brown in color and some some very very few people have 
it's blue in color also so we can move that eye pods with the help of the eye muscles aankhon ke jo muscles hote hain unke help se hum kya eyeballs move karte hain sare sides mein charo taraf aur hum acche se dekh sakte hain next is your heart muscles which are very very important to keep us alive heart muscles help us the heart to beat they work continuously till we are alive so from the day we are born till the day we die till then continuously the heart muscles keep on working if the moment the heart muscles stop working we are dead so they keep us alive and they work continuously till we are alive jab tak hum zinda rehte hain tab tak ke heart muscles continuously kaam karte hain agar ye kaam karna band kar denge to hum bhi kya hoga we will not be alive next is your stomach muscles stomach muscles helps the, to push the food into the other parts for digestion that is breaking down of food into smaller parts what is the role of the stomach muscles to so stomach hota hai uske upar bhi jo kuch muscles hote hain they have a specific work of pushing down the food into the other organs or the other parts for the digestion what is the meaning of digestion that means when you chew the food and uh, it goes into your stomach from there it goes into the intestine for the further uh, digestion that means chote chote bilkul hi chote chote pieces mein wo break ho jate hain food aur fir kya hota hai itna chota chota pieces mein hoke it becomes in the form of a paste that it goes well with the blood jitna bhi digested part hota hai it goes in with our blood and the undigested part is collected in the other part of our body to stomach ka jo stomach muscles hain wo food ko push karte hain other parts of the body ke, ke pe jisse ki hamara food hum digest kar sake so we have studied about three types of muscles eye muscle heart muscles and stomach muscles now dabby's time there's a small exercise or you can do this on your own press your knee with your fingers and feel the hard part this hard part is the bone aap apne knee ko press karenge agar aap touch karenge tabhi aapko pata lag jayega ki there is a hard part on the knee the hard part that is the your bones in the knee jo pair mein ghutne ko agar aap touch karenge to aapka jo jahan par bhi aapko hard lagta hai wo part jo hai aapka bone hai knee ke andar then hold your up left upper arm with your right hand stretch the left arm then bend it upward from the elbow you will be able to feel the muscle that has make the arm bend jab aap apne hath ko upar khinchiye left arm ko upar khinchiye aur fir right hand ko aur stretch the left arm fir left arm ko aap stretch kijiye और फिर देन बेंड इट अपवर्ड फ्रॉम द एल्बो एल्बो की तरफ से अगर आप घुमाए मोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दिस इज द मूवमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर एल्बो इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मसल्स दैट आर इन योर आर्म द मूवमेंट दैट योर आर्म इज डूइंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर आर्म्स सो विल मूव ऑन टू पेज नंबर थर्टी सिक्स एक्सरसाइज ये नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बींग हेल्दी healthy food and regular exercise make our muscles strong food such as milk eggs sprouts etc help in building healthy muscles running skipping brisk walking swimming cycling and skating are some forms of exercise that we can do now healthy ex- ex- food and regular exercise that means we should daily take healthy food and a balanced diet healthy food ka matlab hai ki aapko junk food jaise ki aap chips khate hain pizza khate hain burger khate hain what are the chocolates you eat ice creams hai those things you should avoid eating on a regular basis once in a while it's okay if you eat but otherwise in a regular basis your maggi is your pastas that you eat you should avoid that the sandwiches that all should be avoided vegetables fruits pulses uh, then milk products like curd butter that should be taken in your diet daily so that makes your food healthy and if you take healthy food and if you regularly exercise then your muscles will be strong तो कौन कौन सी फूड है जो हमको हेल्दी बनाते हैं फूड मिल्क है एग्स है स्प्राउट से मतलब कि जो होल ग्रेन्स होते हैं उनको उनके अंदर छोटे छोटे से माइक्रो निकलते हैं टाटा स्कॉल्डस छोटे छोटे से अंकुरित जिसको हम बोलते हैं फूड होते हैं दैट इज स्प्राउट्स 
तो दैट हेल्प्स इन इट्स वेरी हेल्दी सो दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग योर मसल्स फिर सर्टन एक्सरसाइज इज लाइक रनिंग स्किपिंग स्विमिंग साइकिलिंग और ब्रिस्क वॉकिंग मीन्स तेज तेज चलना दैट ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज एंड एनी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू कैन अडेप्ट एंड मेक योर सेल्फ हेल्दी अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है इफ़ यू ईट हेल्दी फूड एंड इफ यू डोंट एक्सरसाइज देन अगेन यू विल गेन वेट मतलब आपका वजन बढ़ जाएगा आप मोटे हो जाएंगे और फिर आप कुछ काम नहीं कर सकेंगे यू विल बिकम अनफिट टू कीप आर सेल्स हेल्दी हेल्थी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज आप कुछ नहीं तो आप थोड़ा आधा घंटा जो है आप रोज बाहर खेलने जाएंगे तो वो भी एक एक्सरसाइज ही है बिकॉज इन वेन यू आर प्लेइंग यू आर रनिंग यू आर वॉकिंग यू आर बेंडिंग यू आर स्ट्रेचिंग यूर बॉडी यूर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज विद द एंटायर बॉडी सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सरसाइज ओनली नाउ मूविंग ऑन टू गुड पॉस्चर वॉट इज द मीनिंग ऑफ पॉस्चर here a posture means the way you stand the way you sit the way you walk the way you write sit and write the way you eat your food while sitting standing walking all these there is a पॉस्चर दैट यू मेक जब आप खड़े होते खड़े रहते हैं तो आप कैसे खड़े रहते हैं इफ यू आर सिटिंग देन हाउ यू आर सिटिंग इफ यू आर writing then how we are sitting and writing so all these things are called as the posture which is very important for, uh, for our body because the way we stand the way we sit उससे जो आपका बॉडी है वो उसके ऊपर असर पड़ता है अगर आपके पॉस्चर गुड पॉस्चर्स होंगे देन योर बॉडी मसल्स विल हैव लेस स्ट्रेस इफ योर पॉस्चर्स आर नॉट गुड देन मसल्स विल हैव अ मोर ऑफ स्ट्रेस posture is the way in which we hold our body while sitting standing or walking कब का पॉस्चर ध्यान रखना चाहिए सिटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग मतलब बैठते बैठते वक्त खड़े रहते वक्त और चलते वक्त वॉकिंग मीन्स चलते वक्त करेक्ट पॉस्चर इज नेसेसरी टू कीप आर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप If our postures are not correct, uh, the position in which we stand, sit, or walk is not correct, then our body and uh, the muscles will not be in good shape. अपने हमारे body के shape में जो है वो changes आ जाएंगे. We must not droop our shoulders or bend our back while sitting, standing, or walking. जब हम चलते हैं या बैठते हैं तो ऐसे कंधे झुका के नहीं बैठने चाहिए या फिर पीछे अपने back जो आपकी पीठ है उसके पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए और चलते वक्त भी ऐसे बहुत झुकते हुए झुक के नहीं चलना चाहिए अ गुड पॉस्चर कीप्स अ पर्सन हेल्दी एंड मेक्स हिम और हर लुक स्मार्ट द वे यू वॉक मेक्स यू लुक मोर स्मार्टर द वे यू सेट मेक्स यू लुक मोर स्मार्टर एंड द वे यू स्टैंड सो इफ योर पॉस्चर आर गुड यू विल बिकम मोर स्मार्टर एंड मोर हेल्दी पर्सन अगर आप झुके हुए कंधे से बैठेंगे तो फिर क्या होगा थोड़े समय बाद आपको शोल्डर में पेन होगा अगर आप पीछे बैक पे ज़्यादा वजन देते हैं तो वहाँ पे आपको दर्द होने लगेगा सो so, धीमे धीमे जो है आपके जैसे आप बैठते हैं उस हिसाब से आपके जो भी बॉडी के पार्ट के ऊपर जो ज़्यादा स्ट्रेस आता है वो पार्ट आपका बॉडी का फिर धीरे धीरे जो है वो उसमें डिफॉर्मिटी आने लगती है ख़राब होने लगता है और उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है ना हियर इज़ योर डैबीज टाइम वट डज डैबी से हियर put a tick below the picture of the child with correct posture put a cross uh, below the picture of the child with incorrect postures now here you can see certain postures jaise ki ye bachcha khada hai chuk ke khada hai so this is wrong ye likh raha hai to kaise likh raha hai aise kitna distance hai table aur chair ke beech mein so this is also wrong this is the correct posture he is sitting straight upright this is also wrong aise chuk ke baitha hai and this posture is right he is standing in the correct proper straight khada hua hai so these two postures are right and these three are wrong postures to aapko pata lag gaya ki kaise khada baith khade rehna chahiye this is the way you should stand and this is the way you should straight sit with the uh, your back straight upright along with your chair to aise aapko baithna chahiye aur aise aapko khade rehna chahiye now moving on to page number 37 number 37 your next topic is internal organs now what is the meaning of internal organs there are certain organs which are inside our body so there are many parts inside our body jo parts body ke andar hain those are called as the internal organs दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स अंदर इंटरनल मीन्स अंदर 
तो जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं ईच ऑफ दीज पार्ट हैव अ स्पेशल फंक्शन ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स हैव देयर ओन फंक्शन नाउ यू कैन सी द इंटरनल ऑर्गन्स आर शोन हियर फर्स्ट इज योर ब्रेन सेकेंड इज योर हार्ट दिस इज अ स्मॉल हार्ट हार्ट इज ऑलवेज स्मॉल इन साइज ऑफ द साइज ऑफ आर फिस्ट मतलब हमारे मुट्ठी होती है हाथ की उस साइज का हमारा हार्ट होता है यू कैन सी दिस हार्ट दीज आर योर लंग्स ये जो दो है वो आपके लंग्स हैं और ये आपका स्टमक है और सो दीज आर द मेन इंटरनल पार्ट नाउ यू कैन सी द स्टमक इज कनेक्टेड विथ योर माउथ जो मुंह है वहाँ से ये पूरा जो है फूड पाइप आता है जो कनेक्ट होता है वो स्टमक जो तक कनेक्ट होता है एंड फ्रॉम स्टमक इट यहाँ पे इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है दिस इज योर ब्रेन और ये जो है वो लंग्स है जब आप ब्रीथ करते हैं विंड पाइप एंड योर फूड पाइप गोज साइड बाय साइड इनसाइड योर नेक के जो गले के अंदर होती है फूड पाइप जहाँ से फूड खाना उतरता है स्टमक के अंदर जाता है और विंड पाइप जहाँ से हम श्वास नाक से अटैच होती है फ्रॉम वेयर वी ब्रीथ एंड द एयर गोज इन द लंग्स सो दीज आर द इंटरनल पार्ट दैट आर शोन स्टमक लंग्स हार्ट एंड ब्रेन ना फर्स्ट विल रीड अबाउट ब्रेन ब्रेन हेल्प्स आस टू थिंक एंड रिमेंबर इट कंट्रोल्स द होल बॉडी नाउ दीज आर द फंक्शन ऑफ दिस इंटरनल ऑर्गन्स आर गिवन वॉट आर द फंक्शन ऑफ दिस इंटरनल ऑर्गन्स वॉट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल इट थिंग्स एंड रिमेंबर सोचता है और याद रखता है एंड सेकेंडली इट इज द ब्रेन दैट कंट्रोल्स आर एंटायर बॉडी हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल किसके पास होता है ब्रेन के पास होता है जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर का कंट्रोल किसके पास होता है सी पी यू के पास ऐसे ही हमारा ब्रेन क्या है ब्रेन हमारा सीपीयू के जैसा है कि सारा कंट्रोल जो है वो ब्रेन का ब्रेन के पास है हमारे बॉडी का सेकंड इज द हार्ट हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ईच एंड एवरी पार्ट अप टू द टो एंड द नेल ऑफ द टो आल्सो तो पैर के नाखून तक जो है पूरा ब्लड पहुंचाने का हाथ के हाथ पैर सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सब जगह ब्लड कौन पहुँचाता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हार्ट टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी लंग्स लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ हम लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं सांस लेते हैं एंड स्टमक स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड जो खाना खाते हैं वो खाने को पचाने के लिए जो है वो स्टमक हमको हेल्प करता है सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड जब आपका फूड डाइजेस्ट होता आता है इट गोज इन टू द ब्लड तभी जो होता है सो इट टेक्स क्वाइट सम टाइम इसलिए जब आपका फूड जो खाना खाते हैं द फूड गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन योर बॉडी तभी आपको उसके बाद ही आपको ऐसा लगता है ना कि भूख लगी है तो ऐसा क्यों होता है कि आफ्टर फोर फाइव आवर्स यू फील हंगर दिस इज द रीजन दैट द फूड दैट वी हैव ईटन गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड द फूड डाइजेस्टेड फूड गेट्स मिक्सड अप विद द ब्लड इन आर बॉडी so the organs uh, internal organs brain heart lungs and stomach now here the diabetes time is there you have to write the functions of this brain it helps us to think remember and control the whole body lungs lungs help us to breathe then heart heart pumps blood to all parts of our body and last is your stomach stomach helps in the digestion of food so dear children this you have to write it in your textbook right now now here is a dabis recall matlab ki humne jo pura lesson complete ho gaya now our lesson is finished so it's a recall of what we have done in the lesson what we all studied in this lesson humne kya kya is lesson ke andar padha hai so let's go or uh, uh, through it very quickly bones and muscles which gives a shape to our body then the bones of our body forms a framework called the skeleton the uh, framework of our body is made up of bone and that framework is called as the skeleton moving on to page number 38 what is the third point that is given the skeleton protects the important parts of our body the heart lung liver in sab ko protect karta hai uske baad muscles is the soft part of below the skin jo muscles hote hain that is the soft part which is inside the which is below just below the skin ye jo hai jo upar aapko dikhte hain this is the skin it is called ye jo hai wo skin hai then bones and muscles work together and help to move bones or muscles ke help se hum move karte hain jo activity karte hain healthy food and regular exercise make our muscles strong how can we make our muscles and our body strong with eating healthy food and doing regular exercise then posture is the way 
in which we hold our body while sitting, standing or walking. So what is the meaning of posture? The way we walk, stand and sit is called as the posture. It's very necessary to keep our body in shape to have a good posture while we are sitting, while we are standing or while we are walking. So my dear children, I hope you all have understood this lesson of our body. Now see there are 600 muscles in our body and 206 bones in our body that you should remember the 206 bones and more than 600 muscles that we have eye muscles heart muscles and the third one what type of muscles we studied about is the stomach muscles so ye sab humne jo hai abhi lesson mein padha ab iske baad jo hai iske kuch exercises hain so first of all we'll be doing the blanks <laughs> 